நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கூட ஒர்க் பண்ணுறவர் அவரோட பாஸ்கிட்ட அன்னைக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை சரிங்களா ஸோ அவங்க அவருக்கும் அவங்க பாஸ்க்கும் வந்து ஏதோ சம் பிரச்சனை ஸோ வந்து என்ன பண்ணார் அந்த கோவத்தெல்லாம் வந்து ஒரு இமெயிலில் போட்டு இந்த பாஸ் இப்படி பண்ணுறாரு அப்படி பண்ணுறாரு எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படி இப்படின்னு கண்ணா பின்னான்னு மெயில் அனுப்பி எல்லாருக்கும் அனுப்பி விட்டார் நம்ம டீமில் உள்ள எல்லாருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனை வந்து பற்றி எல்லோரும் பேசும்போது எஸ்கலேட் ஆகும்போது அந்த பாஸ் என்ன சொன்னார் அது என்ன நடந்ததுங்கிறத விட்டுட்டு எல்லோரும் இவர் அனுப்பின மெயில் மேலே கோவப்பட்டாங்க ஏன் இப்படி மெயில் பண்ணேன் எல்லாேருக்கும் ஏன் இப்படி பண்ணேன் இல்லைங்களா இந்த மாதிரியான வார்த்தையெல்லாம் மெயிலில் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது அன்னைக்கு அவருக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சுது நம்ம வந்து அவ்வளோ கோவப்பட்டு மெயில் எழுத தேவையில்லை ஓகே அது பெர்சனலாக பேசியிருந்துருக்கலாம் பட் அஃபிஷியலாக மெயிலில் போடும்போது அது வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு இம்பேக்ட் இருந்துச்சு இந்த வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் டிப்ஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதாவது ஒரு கார்பரேட் செட்டப்பில் ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்லேயோ இல்லை ஒரு சர்வீஸ் செக்டரில் ஒரு பெரிய கம்பெனி நிறைய பேர் வேலை செய்கிற இடத்துல என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இமெயிலில் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்றத சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கோம் வாங்க நம்ம இன்றைக்கி உள்ள வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இந்த இமெயில் எழுதுறதுக்காக ஒரு சில டிப்ஸ் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இமெயில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய கம்பெனிஸில் ப்ரைமரி மெத்தட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இல்லையா நீங்கள் எதுனாலும் வந்துட்டு மெயிலில் போடுங்க இல்லை த்ரூ ப்ராப்பர் சேனலில் போடுங்க வம்பாங்க மெயிலில் போடுங்க வம்பாங்க ஸோ ஆனால் இந்த மெயிலில் என்னென்ன மாதிரியான பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது நிறைய பேருக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இல்லை எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கார்பரேட்டில் போய் நம்ம மெயில்ஸ் நிறைய பேர் அனுப்புகிற மெயிலை பார்த்து நம்மளே கற்றுக்கிட்டு அதே மாதிரி நோட் டைப் பண்ண ஆரம்பிப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் மாதிரி தெரியும் இமெயில் எழுதுறது பட் பட் வந்து அது கொஞ்சம் கம்யூ என்ன சொல்கிறது நம்ம மனசை நினச்சதை கரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் சரிங்களா நிறைய டைம் என்ன அது மிஸ்கம்யூனிகேட் ஆகுது அதாவது அவர் என்ன இமோஷனில் எழுதியிருக்கிறாரு அடுத்த ஆள் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அதனால் இந்த அதர் பர்சன் வந்துட்டு நிறைய டைம் அதை தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த இமெயில் ரைட்டிங் டிப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கார்பரேட் செட்டப்பில் இந்த இமெயிலில் முதல் விஷயம் சப்ஜெக்டை ஏன்னா இதுதான் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அவருக்கு அந்த பர்சன் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு பார்க்குறது இந்த சப்ஜெக்டை வச்சு தான் ஏன்னா இதுதான் அவருக்கு வரும் ஒரு லைனில் தான் வரும் இல்லைங்களா அந்த ஒரு மெயில் பாக்ஸை திறந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்னோடய இது மெயில் யாராவது போச்சுன்னா ஆனந்த் பழனியப்பன் என்ன சொல்ல வர அப்படின்றது அந்த ஒரு லைனில் தான் வரும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிளாக் அவுட் வாங்க வெறுமனை ஒன்றுமே இருக்காது ரைட் எம்டியாக இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த அதர் பர்சனுக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியாது இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு இது தெரியாது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி சரிங்களா ஸோ இவங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த சப்ஜெக்டை எப்போதுமே பிளாங்காக விடக்கூடாது சரிங்களா சின்ன விஷயம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒர்க்குக்காக நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க அப்ளிகேஷன் போகிற ஜாப்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போகிற ஜாப்னு போடலாம் அந்த பர்டிகுலர் ஜாப் டைட்டில் போடலாம் அதனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு மீட்டிங் கேட்குறீங்க ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் ஃபார் அ மீட்டிங் அப்படின்னு போடலாம் ஸோ ரொம்ப கிளியராக ப்ரிசைஸாக நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்டை நோட் பண்ணலாம் சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்கள் வந்துட்டு இந்த சப்ஜெக்டில் வேகான டாப்பிக்காக போடுவாங்க அவர் டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படி இருக்கும் இதில் இந்த நீங்கள் எப்படி போடலாம் அவர் கீ பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் ஆஃப்டர் அவர் மீட்டிங் ஆன் திஸ் சப்ஜெக்ட் சேஃப்டி இல்லைனா வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி பாயிண்ட் விச் வி டிஸ்கஸ் ஆன் தட் டே ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் மீட்டிங்கோட பேர் எழுதுலாம் சேஃப்டி மீட்டிங் கீ ஆக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு போடலாம் அந்த மாதிரியாக நீங்கள் சப்ஜெக்டில் என்ன கொண்டு வரலாம் வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் திங் ஆர் ரிக்வஸ்ட் ஃபார் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆன் திஸ் 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 ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் லைன் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் அந்த பர்சன் இந்த அதர் பர்சன் வந்துட்டு அதை ரீட் பண்ணுற மாதிரி அதை ரீட் பண்ணி அந்த மெயிலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது இந்த இமெயில் பாடி அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எழுத போகிறீங்க இமெயிலில் அப்படின்றத இங்கே பேசுகிறோம் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டு ஸ்டார்ட் வித் நீங்கள் ஹலோ அப்படின்னு போட்டு அந்த பர்சனோட நேம் போடலாம் நிறைய கார்பரேட்ஸ்லேயும் இப்போ நேம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரைட் அந்த சார் மேடம் அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இப்போ வேண்டான்னு நினைக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க சில கம்பெனியில் அது இன்னும் இருக்குது சார்ன்னு தான் போடுவாங்க
அதை விட்டுட்டு நீங்கள் பெரிய பேராகிராஃப்ஸாக எழுதுனீங்கன்னா படிக்க மாட்டாங்க ஒன்று அதே மாதிரி வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த மெயிலில் பெரிய பெரிய பேராகிராஃபாக எழுதுவாங்க அந்த மெயிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அஞ்சு பக்கத்துக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் யாரும் கண்டிப்பாக படிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கிளியராக கன்சைஸாக எழுதுங்க நீங்கள் நிறைய எழுதணும் நிறைய கண்டென்ட் கொடுக்கணும் மெயிலில் நினச்சிங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்லேயோ ஒரு எக்ஸல் ஷீட்லேயோ போட்டு அதை ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டாக பண்ணி அனுப்புங்க ஸோ தட் அதை அவங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அதை பார்க்கணும் சரிங்களா மெயிலே ரொம்ப பெரிய மெயிலாக அழுத்து எழுத வேண்டாம் ஓகே அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறது சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ் சின்ன சின்ன பேராகிராஃப்ஸாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது பெரிய பேராகிராஃப் வேண்டாம் ஒரு சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரே சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு லைனுக்கு எழுதுவாங்க சில பேர் அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் சரிங்களா சின்ன சின்னதாக எழுதுனீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஹெட்ஜிங்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஐ திங்க் வி ஷூட் டூ திஸ் இன்னும் நான் மனசில் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களா அதெல்லாம் வேணாம் கேன் வி டூ திஸ் என்ன லெட்ஸ் டூ திஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளாக ஆரம்பிக்கலாம் அது மாதிரி டோன்ட் யூஸ் டூ மெனி எக்ஸ்கிளமேஷன்ஸ் தேங்க்யூ ரைட் அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்கிளமேஷன்ஸ் மார்க்காக நிறைய இருக்கும் ரைட் அது மாதிரி ரொம்ப கேஷுவலாக சில பேர் மெயில் அனுப்புவாங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது சொல்ல வந்த விஷயத்த பேச மாட்டாங்க எங்கே எல்லாமே போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எழுத வேண்டாம் அது மாதிரி இந்த ஒன்பதாவது பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த கிளிஷேன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்னென்னா நம்ம நிறைய டைம் வந்து பார்ப்போம் ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் அட்டாச் அப்புறம் தேங்க்யூ இன் அட்வான்ஸ் அப்புறம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஹியரிங் ஃப்ரம் யூ அப்புறம் ப்ளீஸ் டூ த நீட்ஃபுல் இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது ரைட் நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி தேங்க்யூ இன் அட்வான்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ப்ளீஸ் டூ த நீட்ஃபுல் இதெல்லாம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் அவுட்டேட்டட் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ அவுட் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை சரிங்களா அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த இமெயிலில் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது இந்த அந்த அடுத்த ஆள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ரைட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ரூவல்க்காக ஒருத்தருக்கு மெயில் அனுப்புறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு லீவ் கேட்குறீங்க அதை வந்து உங்கள் பாஸ் அப்ரூவ் பண்ணுன்னா அட் த எண்ட் என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நான் லீவ் கேட்குறவங்ககிட்ட இந்த டேட்டில் இருந்து ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் இல்லைனா ப்ளீஸ் அப்ரூவ் எடுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம அடுத்து இன்னொரு மீட்டிங் கேட்க போகிறீங்க கேன் வி மீட் அப்படின்னு ஆன் திஸ் டேனா கேன் வி மீட் ஆன் திஸ் டே இந்த டைம் ரைட் கேன் ஐ ஹாவ் அ ரிப்ளை by today evening at 5 o'clock. So, அந்த அடுத்த பர்சன் என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதை கிளியராக போட்டிங்கன்னா தான் அவர் அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா நிறைய டைம் மெயிலில் வந்து கண்டென்ட் இருக்கும் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணணும் அதை படிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணணுன்றதே தெரியாது சரிங்களா அவர் என்ன பண்ணுவார் ஓகே நோட்டட் போடுவார் இந்த நோட்டட் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நிறைய கம்பெனியில் ஓகே நோட்டட் ரைட் ஸோ வாட் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியாது யாருக்கும் சரிங்களா நோட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்குவார் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இந்த இமெயிலில் நம்ம எழுதக்கூடிய விஷயத்த ரொம்ப கிளியராகவும் புல்லட் பாயிண்ட்ஸாக எழுதுங்க ரொம்ப வள பெருசாக எழுதாதீங்க அட் த எண்ட் வாட் த அதர் பர்சன் ஷுட் டூ அதை கிளியராக ஒரு கொஷின் மார்க் கூட ஒரு அவருக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி பண்ணுங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் சிக்னேச்சர் இந்த இமெயில் சிக்னேச்சருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்க கம்பெனியோட லோகோ இருக்கும் சம்டைம்ஸு அப்புறம் டோன்ட் ப்ரிண்ட் திஸ் அண்ட்லஸ் இட் இஸ் வெரி நெசசரின்னு இருக்கும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ப பதினஞ்சு லைனுக்கு வந்து லீகல் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ரைட் இது எங்கள் கம்பெனிலேருந்து வரலைன்னா இதை உடனே டெலிட் பண்ணிடுங்க அதாயிரும் இதாயிரும் ஒரு பெரிய இதெல்லாம் போட்டுருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப தேவையாக அதை பார்த்துக்குங்க அது மாதிரி இந்த இமேஜஸ் கம்பெனியோட லோகோ வந்து நிறைய டைம் என்ன ஆகும்னா அது அதர் பர்சனுக்கு வந்து அது டவுன்லோட் ஆகாமல் அது இடத்துல ஒரு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி காமிச்சுட்டு இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் மேபி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு அட் த எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சின்சியர்லி இல்லை பெஸ்ட் ரிகார்ட்ஸ் போட்டு உங்கள் நேம் மேபி ஃபோன் நம்பர் மேபி இமெயில் ஐடி டைப் பண்ணால் போதும் பேசிக்காக ஒரு சிக்னேச்சர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்களே ஸோ தட் எல்லா மெயிலுக்கும் அது ஈஸியாக போடுற மாதிரி இந்த இமேஜஸ் போடுறதே கொஞ்சம் இந்த கலந்து எடுப்போம் சொன்னேன் இல்லையா இந்த பிரிண்டிங் டு நாட் பிரிண்ட் அண்ட் அண்ட்லஸ் இட் இஸ் நெசசரி அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் மாதிரி இருக்குது அந்த மரம் பிக்சர்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வேணாம் ஓகேங்களா ஸோ அது ஒன்று அப்புறம் இன்னொரு முக்கிய முக்கியமான விஷயம் இந்த அட்டாச்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட்டை நீங்கள் அனுப்பணும்னு அது மெயிலில் போட்டுருந்தீங்கன்னா அது அட்டாச்சிட் டாக்குமெண்ட்னு போட்டுருந்தீங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட் அனுப்புங்க ஜிமெயில் அதில் ஒரு நல்ல
அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பன்னெண்டு பாயிண்ட் ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி சொல்கிறேன் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்சனல் இமெயில் ஐடி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கூட வந்து அந்த இமெயில் ஐடி ரொம்ப ஓரளவுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிற மாதிரி இமெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ரைட்டுங்களா உங்களோட நேமு அண்டு அந்த கம்பெனி நேம் ரொம்ப கிளியராக இருக்க மாதிரி இல்லைனா உங்கள் அந்த ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் உங்கள் நேம் ப்ராப்பராக இருக்க மாதிரி இந்த பியர் லவர் நோ பேபி கேர்ள் ரோமியோ இந்த மாதிரிலாம் போட்டு ஒர்க் பிளேஸில் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க பர்சனல் இமெயில் ஐடிஸை அது மாதிரி இமெயில்ஸில் வந்து எப்போதுமே ஆல் கேபிட்டல் அப்படின்றது வேண்டாம் ஏன்னா கேபிட்டல் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே கேபிட்டல் அடிச்சிங்கன்னா அது என்னென்னா அடுத்த ஆளை பார்த்து ஒரு ஷவுட் பண்ணுற மாதிரி கத்துற மாதிரி ரைட் அர்த்தம் அது மாதிரி லோவர் கேஸில் போட்டிங்கனாலும் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கே கேப்ஸில் வர்ற மாதிரி என்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி நீங்கள் இந்த எஸ்எம்எஸ் லிங்கோ அப்படின்னு வாங்க எஸ்எம்எஸ் லிங்கோ அந்த ப்ளீஸ்க்கு பிஎல்எஸ் பிஎல்இசட்டு இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது மாதிரி உங்களோட ஃபார்ட்ஸ் கலர்ஸ் க சைஸ் எல்லாம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வைக்கணும் அது போன இதே சொன்னேன் நான் ரைட்டுங்களா இந்த இமெயிலை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் மொபைலில் பார்க்குறவங்க பார்க்குறோம் இல்லையா நம்ம எல்லாருமே இப்போ மொபைல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நிறைய ஸோ மொபைல்ஸில் நம்ம இமெயில் ஐடி பார்க்க இமெயில்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக அது வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அது மாதிரி இந்த எமோட்டிகான்ஸும் ரொம்ப வேண்டாம் இந்த ஸ்மைலீஸு அந்த மாதிரி எமோட்டிகான்ஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ப்ரொஃபஷ்னல் இமெயில்ஸில் அது மாதிரி ஆ நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னது நீங்கள் எப்போ அப்போலாம் கோபமாகவோ இல்லைன்னா டிப்ரெஸ்டாக அப்செட்டாக இருக்கீங்களோ அப்போலாம் மெயில் யாருமே அனுப்பாதீங்க ரெண்டுங்களை குவாயிட்டாக உட்காந்துருங்க ஒரு ஒன் டே கழித்து எப்போ நீங்கள் கோபம்லாம் தனியுதோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துக்கலாம் கோவப்படும்போது இமெயில் அனுப்பாதீங்க ஜென்ரல் ரூல் டு எனிபடி ரெண்டுங்களை எப்போலாம் உங்களுக்கு அப்செட்டாக இருக்கோ அனுப்பாதீங்க மெயில் அது மாதிரி இந்த ஆள் தப்பு இந்த ஆள் இப்படி சொன்னார் நான் அதனால் எப்படி பண்ணேன் அவர் மேலே ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரியான அந்த பிளேமிங் விஷயங்கள் ரைட் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆளை பற்றி மற்ற ஒரு பத்து பேருக்கு மெயில் அனுப்பு அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் பண்ணாதீங்க ஆஃபீஸில் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து டோன்ட் யூஸ் பிசிசி பிசிசி நிறைய பேர் போடுவாங்க பிளை பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி இல்லைனா பிளாங்க் கார்பன் காப்பின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா நான் ஒரு மெயில் இன்னொருத்தருக்கு அனுப்புகிறேன் அதை சிசியில் வச்சா எல்லாருக்கும் தெரியும் பிசிசியில் வச்சா யார் யாருக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன்றது தெரியாது ப்ரொஃபஷனல் செட்டப்பில் அதை நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்று இன்னொன்று அது மாதிரி நீங்கள் சிசி வைக்கிறதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சிசி சில பேர் வைப்பாங்க அதாவது நான் ஒருத்தருக்கு ஒரு விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு சிசி வைக்கணும் இல்லை மூணு பேருக்கு சிசி வைப்போம் ஓகே கம்பெனியில் இருக்க இரநூறு பேருக்கும் சிசி வைப்பாங்க நிறைய பேர் அது ஒரு அவங்களோட அதர் பர்சனோட இன்பாக்ஸ் போய் அது ஃபுல் பண்ணிடும் ரைட் அவர் என்ன பண்ணணும் ரைட் சம்மந்தமே இல்லாத ஆளுக்கெலாம் நிறைய பேர் சிசி வைப்பாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் அது அது தான் நம்ம பத்தாவது பாயிண்ட் டு நாட் காப்பி மெயில்ஸ் டு பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் ரெலவெண்ட் டு த கான்வர்சேஷன் தேவையில்லாத ஆளுக்கு சிசி வைக்க தேவையில்லை அது மாதிரி உங்களோட மெயில்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன பேராகிராஃப்ஸாக போடுங்க ஒரு நாலஞ்சு பேராகிராஃப்ஸ் மேலே வேண்டாம் ரைட் நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி பெரிய கண்டென்ட் நீங்கள் அனுப்பணும்னா அதை வந்து தனியாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக பண்ணி அட்டாச் பண்ணி அனுப்புங்க ஒரு டைம் நல்லா வாசித்துட்டு டூ ஃப்ரீடெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கிராமர் மிஸ்டேக்கு இந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனைகள் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசி சென்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து இந்த பன்னெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இமெயில் அனுப்புறதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இந்த கண்டென்ட் இந்த இமெயில் அனுப்புகிற இந்த டிப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷாப் ஃப்ளோரில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அதாவது ஒரு இன்ஜினியரோ ஒரு மேனேஜரோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கணுமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பேக்கேஜாக மேனுஃபேக்சரிங் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராமும் பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தமாக இருக்கும் குவாலிட்டி இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸு ஸ்டோர்ஸு பர்ச்சேஸ் லீன் மேனுஃபேக்சரிங் கவர் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் சிக்மா கவர் பண்ணியிருக்கோம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸு ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சேஃப்டி எக்ஸல் டிப்ஸு பவர் பாயிண்ட் டிப்ஸு அப்புறம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அப்புறம் இமெயில் ரைட்டிங் இப்போ பார்த்த கண்டென்ட் அது மாதிரி டெலிஃபோன் ஐட்டிக் போய்ட்டு மணி மேனேஜ்மெண்ட் ரைட் பணத்தை எப்படி நம்ம சேர்த்து வைக்கலாம் எப்படிலாம் செலவு பண்ணுறதை குறைக்கலாம் எப்படி பெருக்கலாம்ன்ற மாதிரியான சிம்பிள் விஷயங்கள் இது எல்லாமே ஒரு 
watching this video i will talk to you in the next video see you bye